Всем привет! Меня зовут Полина. Вместе с еще двумя замечательными рукодельницами Миленой, канал Мисова Деним, и Натальей, уральской кудесницей, затеяли совместный проект «Соображаем на троих». Шьем из джинсовых квадратов. Ну, вы знаете, что я не пью из мелкой посуды. 100 грамм, но в тазик. И квадраты я вырезала большие, и вещь буду шить грандиозную. Придумала свою новую технологию пошива. Это вам не кот на чхал. И еще мне понадобилась дополнительная ткань. Знаете, когда я обдумывала проект, не поверите, проснулась в три ночи и пока не придумала, какая именно ткань мне нужна, не смогла уснуть. А утром побежала в магазин. Но, увы, там не было того самого веселенького сица, который мне привиделся. Пришлось идти в другой магазин. В результате полдня проходила по городу, по подтаявшему снегу, по лужам, по сюрпризам весны. И так пожалела, что уж замуж не втерпешь, могла бы все это заказать по интернет-магазинам. Размер цветных квадратов 20 на 20 сантиметров. Размер джинсовых квадратов 15 на 15 сантиметров. Но так как вещь будет у меня большая, я испугалась, что мне не хватит только джинсовой ткани. И изрезала еще и старые брюки, и юбку, и обрезки, остатки от кроя серого цвета. Прибрала весь хлам освободила в шкафу место для новых нарядов. Еще накроила квадратов из синтепона. Это я шила большое лоскутное одеяло, и у меня осталось срезка. Из картона вырезала рамку. По внешней стороне квадрат 20 на 20 сантиметров, по внутренней 15 на 15. Эту заготовку накладываем на цветные квадраты, и обводим внутренний контур. Складываем вместе джинсовые квадраты и детали синтепона. И прошиваем их по диагонали. Хоть и шью плотную джинсу, но я придумала совершенно новый метод сборки лоскутного одеяла. И при этом способе машинке не придется пробивать несколько слоев. Буду беречь свою красавицу Юнику от эффектив. Накроила я 80 деталей. Их прошила, собирала их гирляндой, нитки не обрезала. Прокладываем вторую диагональную строчку. Это я нарисовала план раскладки. Посчитала количество деталей и пронумеровала их. 80 деталей по 20 деталей каждого цвета. И столько же джинсовых заготовок. Не будьте на нас в обиде, лавровый венок в разобранном виде. Сшивать детали будем в соответствии со схемой, вертикальными колоннами. Сначала складываем вместе первую и вторую деталь. Прокладываем строчку по внутреннему контуру на расстоянии 2,5 см от края. Потом... Приставляем и прошиваем детали номер 2 и 3. Следующими будут третья и четвертая детали. Так дошиваем до конца ряда. В соответствии со схемой присоединяем третий ряд. Так мы шьем и шьем, нитки не обрываем, собираем сразу все полотно. Пока шила, вспомнила историю из жизни. Мне одна знакомая рассказывала что она услышала про то, как надо правильно стирать джинсы, то есть разложить их на ровной поверхности, потом намылить щеткой, хорошо протереть, потом промыть под проточной водой, отжать, не выкручивая, сушить в расправленном виде. Она все это сделала, вы, вывесила эти джинсы на балкон, а ночью их украли посмотрите так выглядит сейчас наша заготовка все держится 
на соединительных нитках. Вот на этом этапе начинаем уже сразу утеплять наше лоскутное одеяло. Будем шить его двусторонним. Внутрь каждого кармашка вкладываем подготовленную джинсовую заготовку, так, чтобы она вошла внутрь того самого контура, который мы обрисовали. Свободный край цветной детали мы дважды подгибаем и прокладываем строчку. Нитки не обрываем, все лоскутное одеяло держится на них. В следующую деталь также вкладываем джинсовую заготовку. Так шьем и шьем, спокойно, не торопясь, без фанатизма. Закрепляем эту джинсовую деталь с другой стороны. Также подгибаем цветную деталь и прокладываем строчку. Всю технологию придумывала сама. Делала так, как было мне удобно. Если вы увидите возможность как-то улучшить этот метод, шейте сами и расскажите об этом на своем канале. Ну и, конечно, наверное, вы все знаете про то, что каждый китаец должен сделать в жизни три вещи. Джинсы, кеды и магнитофон. А каждая рукодельница должна изрезать хоть одни джинсы. Показываю вам промежуточный результат. В половину пледа я уже вшила джинсовый вкладыш. А теперь смотрите. Все джинсовые кусочки на месте. Теперь надо только сшить наш плед по горизонтали. Вот я сделала соединительный шов. После этого детали свободно разворачиваем и свободный край цветной детали дважды подгибаем и прокладываем строчку. Закрепляем джинсовый вкладыш. Практически уже все дошило. Осталось только буквально пара швов прошить двойной подгибкой. Вот такой роскошный плед из старых джинсов у меня получился. Он легкий. Джинсовая ткань у меня везде в один слой. Все хорошо держится. И все получается сразу же простеганы. Кроме того, плед получается двухсторонний. С другой стороны узор из ситцевых квадратов. Размер пледа 120 на 160 сантиметров. Эксперимент удался. Надеюсь, вам понравилась идея. Обязательно напишите комментарии и сходите, посмотрите на работы других мастеров. Кто еще не подписан на канал, обязательно подпишитесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем счастья, удачи и творческого вдохновения. Пока-пока. С вами была Полина.